أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام إلى يوم القيامة اللہ تعالیٰ مسجد کے شدومت و تار عبادت تار اپاسنا کر جنو نردش کر چل سورا جی نے اللہ تعالیٰ بولین ان المساجد اللہ فلا تدعو مع اللہ احدا مسجد اللہ سی مسجد اللہ چھڑا सारा पृथ्वी जत घर आम मध्य सर्वोत्तम स्थान हम अल्लाह तलार मस्जिद समूह एवं सब थे जघन्यतम स्थान हजार से मिन सदा मस्जिद मुखी थे अल्लाह तला मस्जिद के जरा आबाद कर तर सम्पर्क सुरा तोबार बुधवार प्रथम पठित आयात अल्लाह तला इन्नमायाबुर निश्चय मस्जिद के तारा आबाद कर जर आल्लर प्रति विश्वास आरोकाले सुफल एवं कुफल इमान आरा सलाष्ठा कर जरा जकत देल्लाह छाड़ा का भय करना आशा उदाइकुदीन अल्लाह रबुल आलमीन बर हे हिदायत प्राप्त व्यक्ति मंडल मस्जिद आबादकारी वैशिष्ट्य आल्ला वर्णना करतम विषय सलाद प्रतिष्ठा करी जो मस्जिद के आबाद कर अत्यंत दुखे साथ आल्ला तला मस्जिद आबादकारी वैशिष्ट्य वर्णना कर मस्जिद जरा आबाद कर चरित्र भिन्नमुखी बेनामजीरा मस्जिद कर कतगुली वृद्ध मानस समाज पड़े बसिभाग मस्जिद निर्मित है हराम टिकाते जर मस्जिद आंतरिकता नहीं बर तब भाव अर्थ बनियोग करते तो अपराध कर चले आल्ला तला से क्षमा कर देवे क्योंकि से मस्जिद जरा आबाद कर मस्जिद जरा प्रतिष्ठा करा प्रकृत 
মানে সরাত প্রতিষ্ঠাকারী হবে এবং জাকাতও দিবে দুটো বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তার বর্ণনা করেছেন ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম এবং ইসমাইল আলাইহিসসালাম যে কাবা ঘরের পুরো নির্মাণ করেছিলেন সেখানে একটা লম্বা দোয়া করেছিলেন তার মধ্যে দোয়া প্রথম অংশ হচ্ছে রব্বানা ওয়া জাআলনা মুসলিমাইন লাক আল্লাহ তাআলা তুমি আমাদের দুজনকে মুসলিম বানাও এবং মুকিম সালা সালাত প্রতিষ্ঠাকারী বানাও ওয়া জুনুবনি ওয়া বানি আন আবদুল আসলাম আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে তুমি রক্ষা করো যেন আমি মূর্তি পূজা না করি মুসল্লিদের যে বৈশিষ্ট্য হবে সে সর্বপ্রকার শিরক মুক্ত হবে এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি সালাত প্রতিষ্ঠাকারী হবে মসজিদ নির্মাণ করার প্রসঙ্গে একটা বিখ্যাত হাদিস সহিহ বুখারী এবং অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে এসেছে সেটা হচ্ছে যে পৃথিবীর সর্বপ্রথম মসজিদ যেটা নির্মিত হয় সেটা কাবাতুল্লাহের হারাম এবং তার ঠিক উপরে ফেরেশতাদের জন্য মসজিদ আছে যেটাকে বলা হয় বাইতুল মামুর বাইতুল মামুর শব্দের অর্থ হচ্ছে সদা ব্যস্ত মসজিদ ফেরেশতারা সালাত প্রতিষ্ঠা করেন এবং পৃথিবীতে মানুষেরা সালাত প্রতিষ্ঠা করবে সেজন্য আল্লাহ বকরাপ্রিজাত দুনিয়ার প্রথম মসজিদ বাইতুল্লাহ কাবা আদম আলাই ইসলামের পৃথিবীর আগমনের পরে পরেই নির্মাণের ব্যবস্থা করেন অনুভাবে আসমানে ফেরেস্তাদের ইবাদ করার জন্য আল্লাহ বকরাপ্রিজাত বাইতুল মামুর তৈরি করেন কিন্তু আমাদের দুই মসজিদের মধ্যে একটা বিশেষ সমন্বয়তা লক্ষ্য করা যায় যে তিনটি সময় বিশেষ কারণ সম্পর্কিত যে সালাত অর্থাৎ ইজা যা ইজা যা আহাদাকুমুল মসজিদা ইজা দখলা আহাদাকুমুল মসজিদা ফলিসাল্লি রাকাতাইন কাবলা আন ইয়াজলিস মসজিদে কেউ যখনই প্রবেশ করবে তখন দুরা কাজ সালাত আদায় করবে তারপরে বসবে এই হাদিসের সামনে রেখে মুহাদ্দিসিনে کرام এটাকে ওযুব বলেছেন কারণ কোন ইমাম যখন খুতবা দেয় তখনও যদি কোনো ব্যক্তি আসে তারও উচিত যে দুরাকাত পড়বে তারপরে বসবে খুতবা শোনা বাদ দিয়ে দুরাকাত নামাজ পড়বে তারপরে বসবে সে কারণে একে ওয়াজিব এবং জরুরি বলেছে যদিও এই আমলটা আমাদের মুসলিম উম্মার মধ্যে খুবই কম যে যখনই 24 ঘন্টার মধ্যে যখনই মসজিদে প্রবেশ করবে দুরাকাত নামাজ পড়বে তারপরে বসবে আমি যে কথা বলছিলাম বলতে যাচ্ছিলাম যে এতে এই সময়টাতে অর্থাৎ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে এতে সূর্য ডোবা সূর্য ওঠা কিংবা দুপুরের সময় অর্থাৎ ঠিক মাথার উপর সূর্য তো সে সময় নামাজ পড়া যায় কিন্তু অন্যান্য নফল নামাজ এই তিনটা সময় পড়া যাবে না হ্যাঁ কাউরি নামাজ ছুটে থাকলে তার জন্য আবার নিষেধাজ্ঞা নাই কারণ সে যে কোনো মুহূর্তে তার মৃত্যু এসে যেতে পারে সে জন্য ছুটে যাওয়ার নামাজ ফরজ নামাজ তাকে তাড়াতাড়ি পড়তে হবে কাবা ঘর এমন একটি মসজিদ যেখানে চব্বিশ ঘন্টার কোনো এক সময় নামাজ পড়া নিষিদ্ধ নয় চব্বিশ ঘন্টা যখনই প্রবেশ করবে যখন ইচ্ছা তখন গিয়ে নফল সালাত আদায় করবে ঠিক বাইতুল মামুর যেটা আসমানের ওপরে আছে সেখানেও চব্বিশ ঘন্টা নামাজ হচ্ছে এক সেকেন্ডের জন্য কোনো সময় নামাজ সেখানে বন্ধ নয় যেমন কাবা ঘরে বন্ধ নয় দুটি মসজিদের মধ্যে এই এক বিশিষ্ট মানে লক্ষ্য করা যায় রাসুল করিম সাল্লাহ আলী ইসালাম বলেছেন বাইতুল মামুরের যে প্রশস্ততা তাতে সত্তর হাজার ফেরিস্তায় একসাথে নামাজ পড়ে দুরাকাত করে নামাজ পড়ার অনুমতি আছে তাদের প্রতি দুরাকাত অন্তর একটা করে জামাত ফেরিস্তারা জামাত বদ্ধ হয়ে নামাজ পড়ছেন সত্তর হাজারের একটা জামাত হয়ে যাওয়ার পরে দ্বিতীয় সত্তর হাজার আবার আসছে আবার দুরাকাত পড়ছে আবার প্রথম যারা সত্তর হাজার প্রথম সে যে সত্তর হাজার বাইতুল মামুরে সালাত আদায় করেছে দুরাকাত কিয়ামাতে এসে যাবে দ্বিতীয়বার পড়ার সুযোগ তারা পাবে আল্লাহ তারা নিজে পোড়া মাইতে বলেছেন ফেরিস্তাদের কত সংখ্যা আছে এটা কোনো মানুষ জানে না তো তারা প্রথম সত্তর হাজার যারা সালাত আদায় করেছে বাইতুল মামুরে তারা দ্বিতীয়বার পড়ার সুযোগ আসবে না কিয়ামত চলে আসবে এত আল্লাহ তারা ফেরিস্তা আছে আর হবে না কেন প্রত্যেকটা মানুষের কাছে যদি একটা করে ফেরিস্তা থাকে তাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য তো অগণিত মানুষ অগণিত মানুষ সব ফেরিস্তা মন্ডলী এবং বিভিন্ন দায়িত্বে 
নিয়োজিত ফেরেস্তা মন্ডলী আছেন তারা সকলে এই মসজিদে শুধুমাত্র দু রাখাত নামাজ পড়া তাদের পারমিশন আছে আল্লাহ তালা সেই দিক থেকে উন্মাতে মোহাম্মদিয়াকে আল্লাহ পক্রাবুজার বিশিষ্ট দান করেছেন যে তার জন্য কোন লিমিটেশন নাই যখন খুশি সে সলাত আদায় করতে পারে আল্লাহ তালা এই পারমিশন দিয়েছে এই কাবা ঘর নির্মাণের সময় সময়ের যে বিশিষ্ট ঘটনা সেটা হচ্ছে যে রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সবে মাত্র জোয়ান সেই সময়ে আবু জাহাল আবু লাহাব তখন ইসলাম আসেনি তারা কাবার ঘরকে পুরো নির্মাণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে দারুণ না দোয়াতে বসে আর্থিক সোর্স নিয়ে তাদের পর্যালোচনা হয় যে কাবা ঘর বন্যা বিধ্বস্ত তাকে তৈরি করতে হলে তার অর্থের দরকার তো আমরা টাকা কোথায় পাবো আর টাকা কিভাবে আসবে তাদের কারণ কাফেররা কাফেরদের একটা আশঙ্কা ছিল এবং তাদের এই আকিদার মধ্যে ছিল যে আল্লাহ তালা পবিত্র তিনি অপবিত্র জিনিস গ্রহণ করেন না পৃথিবীর অন্যান্য যে সমস্ত লোক নিজেদেরকে সাধু ভালো আলেম পরেজ দাবেশ ইত্যাদি শব্দ নিজেকে বর্ষিত করে এদের খাবার দাবার ব্যাপারে কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণ নেই যেখান থেকে আসে তারা সেটাকে ভোগ করে কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বিশিষ্ট হচ্ছে তিনি নিজে পরামাইদে রসুলদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন মমিনদেরকে সে একটাই নির্দেশ দিয়েছেন যে কলু মিনতিহা হালাল খাদ্য খাও আর তারপরে ভালো কাজ করো আয়াত স্পষ্ট রূপ বলছে যে কোন ব্যক্তি যদি কোন ব্যক্তির খাদ্য যদি সন্দেহযুক্ত থাকে কিংবা অবৈধ থাকে তাহলে তার সালাদ গ্রহণযোগ্য হবে না সেজন্য তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে আল্লাহ তারা যেহেতু অতি পবিত্র তিনি অপবিত্র মাল গ্রহণ করেন না সুতরাং তোমরা নিজের উপার্জন সম্পর্ক সংগৃহীত হলো যে অর্থের দ্বারা কাবাকে তার নিজের স্থানে অর্থাৎ তার চৌহদ দিকে কভার করে বিল্ডিং তৈরি করা সম্ভব হলো না সেজন্য তারা টাকার অভাবে ক্ষুদ্র একটা স্থান যেটা হাতিম নামে এখনো বিচ্ছিন্ন আছে হাতিম সত্তর অর্থই হচ্ছে বিচ্ছিন্ন মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন অংশ এই জায়গাটুকে বাদ দিয়ে তারা কাবাঘাত তৈরি করল আল্লাহ সাল্লাম নবী হলেন মাক্কা মদিনা জয় করলেন অর্থের সংকট দূর হলো আল্লাহ সাল্লাম বললেন যে আমার হাতে এত পরিমাণ অর্থ এখন আছে যার দ্বারা কাবাকে তার পূর্বের মর্যাদায় আমি ফিরিয়ে দিতে পারি অর্থাৎ গোটা কেরিয়াকে কভার করতে পারি কিন্তু মাক্কার কাফেররাও যে বুঝতো আল্লাহ তালা অবৈধ মাল গ্রহণ করেন না সেজন্য এই স্মৃতিটাকে কেয়াম পর্যন্ত মানে দিয়ে রাখার জন্য অনাগত ভবিষ্যতের সমস্ত মানুষ যাতে এসে এখানে শিক্ষা অর্জন করে যে আল্লাহ পবিত্র তিনি অবৈধ গ্রহণ করেন না এটা কাফেররাও বুঝতো এই স্মৃতিটাকে থেকে রাখার জন্য আমি আবাকে তার পুরো স্থানে আমি ফিরিয়ে দিতে ফিরিয়ে দিচ্ছি না আর সেটা এখন পর্যন্ত আপনি জানেন যে এখন পর্যন্ত মক্কা সৌদি আরবে এবং যারা সমস্ত সন্দেহযুক্ত পয়সা কিংবা হারাম পয়সা লাগানো যাবে না লাগানোর অপরাধটা কি লাগানোর অপরাধটা এটাই যে আপনার অপছন্দ নিয়ে অপছন্দ কোন খাদ্য অপছন্দ যদি কোন পোশাক আপনাকে গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয় তাহলে আপনি অবশ্যই রাগান্বিত হন আল্লাহ রাবুল আলমিন তো এর থেকে অনেক ঊর্ধ্বে তার যা অপছন্দ তিনি যাকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন তার রুচির বিরুদ্ধে তা তাকে যদি আপনি গ্রহণ করতে বাধ্য করেন এবং দান করেন যে হারাম অর্থ দান করেন আল্লাহকে গ্রহণ করে নাও এটা আল্লাহ রাবুলের কাছে অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ সেই জন্য কোনো হারাম করকে আল্লাহ তালা পছন্দ করেন না মসজিদ পৃথিবীর বুকে যেহেতু শ্রেষ্ঠ স্থান সেজন্য এই শ্রেষ্ঠ স্থানের সাথে যার হৃদয় সবসময় আকৃষ্ট এবং মসজিদমুখী যার খেয়াল সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তারা পৃথিবী আখেরাতে বিশেষ পুরস্কার রেখেছেন আপনারা তা জানেন সাত ব্যক্তি আরসের নিম্নে 
سبعت يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله يوم القيامة الله بكرة بيجات سات بكتي كي قيامة الدين عروسة تجي شهادان كربين جد كل شهادة بنا الله سينها سبدي تو ثم ده أك بكتي هتج رجل قلبه بالمعلق بالمساجد خرج منه حتى يعود إليه أك بكتي تر هذاي مسجد سوسة من لجأ شيء مسجد كي بير فلو تاو مسجد اللي من لجأ شيء جاتك منسي أبى كنوا بقى فيري آشي لأن مسجد البرتي أك أكورشون مسجد البرتي لكرة كا إتا यामत दिन इसी स्टो पुरस्कारे भूषित कहाँ रखते हैं उनका तो मोहपाई तो न मस्जिद के मस्जिद के सुधु मरे विश्राम स्थान नहीं मस्जिद इबादत रिस्थान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरस्कार बात से बोलते हैं इधर मरोत तुम बेरोज़ दिन में रिया जिज्जन्ना फरतावुफी जोखन तुमरा अल्लाह सुल साहब बोलते हैं जब अल्लाह सुन मस्जिद और फल खाओ टक्की तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहान अल्लाह है वहम दी सुबहान अल्लाह है अल्लाह और तब मस्जिद है बाहुल्ला को तो बर्जन करे शिकाने तो वह इस्तेफार अस्ताफ़ुरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर लाइलाह हिल्लाह � सुदर्शन तुम्हें बेशिबेशि करें इस समुद्र सात दुबला मस्जिद में चरण करते मस्जिद है नंबर के रसूल अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परिश्रम भाषा बोलते हैं जे बशर इल मशाइन फिर ज़ल्म इल मसाजिद बिन नूर इत्ताम में ले यम यम अल क़ियामा गोबी रंधो का रात्रि अखुन तो सब जगते बिद्दुतराल जे गोबीर अंधकार रात्रे मस्जिद मुखी व्यक्ति जे मस्जिद कि जे नमाज़ पढ़ा जुना जाच्चे कि आमतौर दिन पूर्णो जुत ज्योतिर पूर्णो आलोर सुशंक सुशंक बाद से व्यक्ति के प्रदान करो अर्थात रास्ता दूर पंटो का किरनो किंबा रास्ता भालो नॉइ एमुन व्यक्ति ये समस्त दिन इसके ऊपर क्या करे जिसने मस्जि� मतलब मस्जिद एक तरह इबादत जो स्थान एक जिन्स एक एक गुरुत्व का दावा सब किच्छ है तो ये जो मिटानो इरकी अभाव बात से सही के लोक रखा ये तो मोमिना उन्नत तो मैं मतलब उन्नत तो मैं एक तरह दायित्व आरेख तो कौन बोले रखी जे आजकल एक तरह अभाव लोक को करा जाते हैं चला होते हैं जे ये तो एक हम का तो ना � जैक्टा मानुष एकोक प्रोजेस्ट है, एकोक प्रोजेस्ट है। मस्जिद थे के तीन गुन, चार गुन, बतारो बेशी, बिराद, बिराद, प्रसादों तो मोबाड़ी तोड़ी कोच्चे। एक ता ईद हाथे तूले दिए क्यों सहज्य करेना? कुत्ते का जिन्दत के भाई सायंस लेबार दिता है, किंबा उन्हें लेबार दे, हालाते लेबार दिए, ताके काज अतः सब तो एक बार प्रोजेस्ट आए बड़ो बड़ो बिल्डिंग तैयारी होती है, किंतु सामग्री प्रोजेस्ट आए एक तब मस्जिद तैयारी होता बारे कोई जो है ना मस्जिद वाले लोग का टका भी है ना ये व्यक्ति अल्लाह स्थान तक भालो बसे नन्हे स्थान तक भालो बसे ये तो एक तब परीक्षा विषय अल्लाह तारा कुरामाई كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا أنا أكتر بكتي في تبي تبصواص كرتي جيه جاتو بستو إبغ بكتي ساتو شامبور كتار غوري وكي ساتو بابوسا هو تباري نجير بادي هو تباري. إيه شاب كيشو ثكي جودي الله إبغ تار رسولر بالو باسا جودي بسي ناهاي تالله بكرة بجات بوليس كربا زي بولشن पता रख बसु अपेक्षा करो हत्या या अति अल्लाह हुबे अम्रे ही अल्लाह ताला निजे शास्ती के नियास्चन ताला निजेर बाड़ी थे के मस्जिद के बेशी भालो बस्ता हो बे निजेर उन्नान नो किसी थे के दिनेर व्यापट्टा अल्लाह अल्लाह रबीन तरफुने व्यापट्टा के सबसे प्राधान्य दिता हो बे इतना है जे इस्लाम जब जुमार दिन बबूहिरा को तो कुन मानुष आसले ठीक बाबे डाना नो रुकुसे तक बरात जाकर बिजु थके ना 
এটা যে আল্লাহ এবং তার দিন কে দিনের ব্যাপারে আমাদের যে অভক্তি এটা আমাদের বোঝায় আমরা নিজের নিজেরটাকে বেশি ভালোবাসি কিন্তু আল্লাহর বিষয়টাকে আমাদেরকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং সেখানে বেশি করে অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে এবং সেটাকে আমার জীবনের সেরা সওদা এটা মনে করতে হবে এটা বিশেষ ব্যাপার দ্বিতীয় নম্বর কথা যে মসজিদ আল্লাহর ঘর এখানে কোন ব্যক্তিকে বাধা দেওয়া যাবে না যে কোন ব্যক্তি আসতে পারে मुसलमान विशेष असुविधा ना थे समस्या ना थे नारी पुरुष उभय समान নারী পুরুষ শিশু সকলের সমান এখানে ইবাদত করতে আসা প্রত্যেকের অধিকার আছে আল্লাহর বান্দি যারা আছে মহিলা যারা আছে পুরুষদের বাদ দিয়ে মহিলা যারা আছে এদেরকে এরা যদি মসজিদে ইবাদত করতে আসতে চাই তাহলে তাদেরকে বাধা দেবে না मुस्टम कर मृत्यु पुत्र सृष्टि এবং বলে বাদুবাদ সে পুত্রের সাথে কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই বিষয়টা গুরুত্ব দেওয়ার সব বলতে আজকে মসজিদে মহিলাদের আসতে গিয়ে তারা নানা রকম ফতোয়াবাজি আজকে সমাজ সোসাইটি চলছে অথচ হাটে বাজারে মেলাতে ঠেলাতে উরুসে জলসাতে যাওয়ার জন্য সেখানে যেখানে থেতনার আসল গড় সে জায়গাতে আমরা বাধা প্রদান করি না এটা একটা জিনিস তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে মহিলাদের মসজিদে আসাটা বেশি সওয়াবের নয় তাদের বাড়ি ভিতরে নামাজ পড়াটা নেকি বেশি পুরুষের মসজিদে নামাজ পড়তে হবে বাড়িতে বাড়িতে নেকি যদি বিশেষ কোনো কারণ না থাকে তাহলে বাড়িতে নামাজ তার হবে না এটা স্পষ্ট কিন্তু মহিলাদের বাড়িতে নামাজ পড়ার নেকি স্বভাব বেশি রসুল ইসলাম পরিষ্কার ভাষায় বলছেন যে মহিলাদের বাড়ির ঘরের বারান্দাতে নামাজ পড়ার থেকে ঘরের ভিতরে এবং তার ঘরের ভিতরে নামাজ পড়া বেশি কিন্তু এত সত্ত্বেও যেহেতু মসজিদ আল্লাহর ঘর সকলের অধিকার আছে সেজন্য রসুল একাম সাল্লাহ আলী ইসলামের যুগে মহিলারা মসজিদে ব্যাপকভাবে যেতেন রসুল একাম সাল্লাহ ইসলাম বাধা প্রদান করেননি যে আশঙ্কার জন্য যে আশঙ্কা আবদুল্লাহ ইবিনের পুত্র বেলাল ব্যক্ত করেছিল সেই আশঙ্কা আল্লাহ সাল্লাহ আলিহামের মনে প্রাণে ছিল কিন্তু আল্লাহ তালার কমন নির্দেশ কে আল্লাহ রসুল নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি তা না তার অধিকারও ছিল না এর মসজিদ সকলের সমান অধিকার সেজন্য আল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম কিছু শর্তারোপ করেছেন যেমন পুরুষের শেষ কাতার অর্থাৎ মহিলাদের সাথে যুক্ত মহিলার যেখানে যেখানে বসে পুরুষদের যেখানে শেষ হচ্ছে তারপরে মহিলারা মহিলাদের কাতার শুরু হবে আজকে আমাদের যে পর্দা লটকানো আছে যে পর্দা লটকানো আল্লাহ সুরের যুগে থাকতো না মহিলাদের জন্য পর্দা লটকানো থাকতো না তারা সকলেই নিজের নিজের পোশাক করে আসতো ঠিক তবে ঈদেও মার্দানো থাকতো না কোথাও থাকতো না আজকে আমরা বাড়তি সুরক্ষার জন্য পর্দা লটকাচ্ছি সেগুলি করছি এটা আল্লাহ সুরের যুগে ছিল না তো পুরুষেরা যে সমস্ত পুরুষের মধ্যে দুষ্টামি আছে তারা মহিলাদের মানে গন্ধ কিংবা তাদের ফুসফাস শোনার জন্য যদি পিছনে কাতার দাঁড়ায় আল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন এটা নিকৃষ্ট কাতার পুরুষের জন্য অনুরূপ ভাবে কোনো মহিলা যদি ইচ্ছাকৃত পুরুষের শেষ কাছে অর্থাৎ মহিলাদের প্রথম কাতারে এই উদ্দেশ্য দাঁড়াচ্ছে যে পুরুষের কিছু সংস্পর্শে আসবো তো আল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মহিলাদের প্রথম কাতারটাকে সব থেকে নিকৃষ্ট কাতার বলেছেন এটা কিন্তু নিয়াতের ব্যাপার এর মানে এ নয় যে কেউ আগে এসছে তো প্রথম কারা বসবে না আর কেউ শেষে এসছে তো শেষের দিকে বসবে না এটা একবার পুরো নিয়তের ব্যাপার মসজিদে মহিলাদের আসার জন্য আর একটা অন্যতম শর্ত হচ্ছে 
যে কোন প্রকার সুগন্ধ ব্যবহার করবে না কোন মজলিসে যাওয়ার জন্য মেয়েদের সুগন্ধ পরিবার ব্যবহার করা একদম পরিষ্কার রূপে হারাম বরং ভাষা অত্যন্ত কঠোর তিনি বলছেন কোন মহিলা যদি সুগন্ধ লাগিয়ে পুরুষদের সমাগম আছে এমন স্থানে যায় তাহলে সে মহিলাটি এমন এমন আমি বলছেন যে আল্লাহ সাহেব এমন এমন উদ্দেশ্যের অর্থ কি অর্থাৎ সে মহিলাটি ব্যভিচারী অর্থাৎ ব্যভিচারী সে ব্যভিচারীর গুণা হবে তার সুগন্ধ মহিলারা ব্যবহার করতে পারবে না পর পুরুষ শুনবে এমন স্থানে সেটা যেখানেই হোক মসজিদে হোক কিংবা হাটে বাজারে যেখানেই হোক সুগন্ধ যদি মা ব্যবহার করে তো একমাত্র স্বামীর জন্য রিজার্ভ এবং সেখান থেকে বাইরে হবে পুরুষে শুনতে হবে এমন স্থানে গেলে একদম স্পষ্ট রূপে তাকে ধুয়ে ফেলতে হবে বুঝে ফেলতে হবে সুগন্ধ যদি না থাকে তারপরে সে যেতে হবে এত কড়াকড়ি যাই হোক মসজিদ আল্লাহর ঘর সেখানে সকলের ইবাদত উপাসনা করার অধিকার আছে আমরা এই মসজিদের প্রতি সেটা গুরুত্ব দেব দ্বিতীয় নম্বর কথা হচ্ছে যে বাড়িতে ব্যবসায়ী স্থানে আজানের শব্দ শুনলে নামাজ হবে না আপনাকে মসজিদ আসা বাধ্যতামূলক এ ব্যাপারে বিখ্যাত হাদিস যেটা আপনারা হয়তো প্রায় শুনেছেন যে আব্দুল্লাহ ইবনে অমিন মাকতুম রদি আল্লাহ ও দু চোখের অন্ধ ব্যক্তি তিনি রসুল ইসলামের দরবারে উপস্থিত হলেন উপস্থিত হয়ে তিনি আল্লাহ সুসাহামের কাছে মানে অনুমতি প্রার্থনা করছেন এই ভাষাতে যে ইমনি রজুলুন আনা আমি অন্ধ মানুষ মসজিদ আমার হাতটা ধরে মসজিদে নিয়ে যাবে এমন কোন ব্যক্তি আমার বাড়িতে নেই তা আপনি কি অনুমতি দিচ্ছেন আমার বাড়িতে নামাজ পড়ার রসুল সাহাম তার অসুবিধা শোনার পরে বললেন যে হ্যাঁ তুমি বাড়িতে নামাজ পড়ো কিন্তু সে যখন বাড়ি মুখে আবার ফেরত আসছেন তখন রসুল সাহাম বলছেন যে শোনো বাড়িতে নামাজ পড়ে তাহলে তার নামাজ হবে না জামাতের একটা বিরাট ফজিলত আপনি বাড়ি থেকে অজু করবেন আপনাদেরকে একটা কথা বলি যে আজকে আমাদের সমস্ত মসজিদে ছাঁ চকচকে অজুখানা তৈরি হচ্ছে তখন থেকে তার নামাজে নামাজে যে দাঁড়ানোর যে নেকি সেটা শুরু হয়ে যায় আর তার থেকে বাড়তি নামাজের মধ্যে তার সে নামাজ এন্ট্রি হয়ে গেল বাড়ি থেকে মসজিদে নামাজের জন্যই বের হয়েছে অন্য কোন উদ্দেশ্য নয় নামাজের জন্য তার এন্ট্রি হয়ে গেল তখন থেকে তার নেকি রাখা শুরু হয়ে গেল করোনা শুরু হয়ে গেল যে এই ব্যক্তি নামাজে নিজেকে আবদ্ধ করে নিয়েছে আর বাড়তি নেকি যেটা সেটা হচ্ছে অজু করে বাড়ি থেকে মসজিদে আসলে প্রতিটি পদক্ষেপে একটা করে নেকি বৃদ্ধি হয় একটা করে পাপ মোচন হয় তাহলে আমি মসজিদে এসে অজু করা আর বাড়িতে অজু করার মধ্যে একটা ব্যক্তি কত পার্থক্য তার উপরে যে ব্যক্তি বাড়িতে নামাজ পড়ছে কিংবা ব্যবসায়ী স্থানে নামাজ পড়ছে আর জামাতের সাথে নামাজ পড়ছে এই ব্যক্তি নেকি সম্পর্কে সেই বোখারি সেই মুসলিম এবং সমস্ত হাজির মধ্যে এসছে দু প্রকারের হাদিস একটা হচ্ছে এব্যাপারে বাগদাদের এক মহাদেশের বিখ্যাত ঘটনা আমরা জানি যে উনি একদিন এসার সলাত আদায় করার জন্য মসজিদে গেলেন গিয়ে দেখছেন যে জামাত হয়ে গেছে এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন যে আমার সাথীরা আমার থেকে সাতাশ গুণ এগিয়ে গেল আমি সাতাশ গুণ পিছিয়ে গেলাম কোন মানুষ যখন সম্পদে বা টাকা পয়সায় পিছিয়ে যায় আর অন্যরা যখন এগিয়ে যায় তখন তার মনে একটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় যে আমি কত হতভাগা ওর মতো পাচ্ছি না এটা করে আমি আল্লাহ তালা নিজেও বর্ণনা করেছেন তো আমি যখন জামাতে নামাজ পড়তে পারলাম না তখন আমার সাথীর থেকে আমি সাতাশ গুণ পিছিয়ে গেলাম এই চিন্তা দুশ্চিন্তায় তিনি বাগদাদে যত মসজিদ ছিল সমস্ত মসজিদে ছোটাছুটি শুরু করলেন যে কোথাও হয়তো জামাত হতে বাকি আছে সেখানে গিয়ে জামাতে নামাজ পড়ে আমি সাথীদের সাত ধরে নেব কিন্তু দুর্ভাগ্য তার যে সব মসজিদে তখন জামাত হয়ে গেছে তো উনি অত্যন্ত নিজেকে খুব অসহায় ভাবলেন এবং শেষকালে নিজের তরফ থেকে ইস্তাহাত করে যেটা শরীয়তে অর্ডার নয় তিনি রাত্রে ঘুমোবার আগে সাতাশ বার এসার নামাজকে পড়লেন পরপর সাতাশ বার পড়লেন যদি আল্লাহ তালা এর পরিবর্তে আমাকে তার সাথীদের সমান করে দেয় এই জন্য তিনি পড়লেন এটা শরীয়তের অর্ডার নাই কিন্তু একটা মানুষের মহাদেশ চিন্তা পূর্বেকার 
সালাফদের ভালো মানুষদের কি ভাবনা ছিল সেটা ব্যক্ত করার জন্য ঘটনা ঘটনা জামাতের কতটা গুরুত্ব বেশিরভাগ দেখা যায় যে জামাত হয়ে গেছে দুজন আসছে আবার জামাত করছে আর একজন করছে তিনটা চারটা পাঁচটা ছটা সাতটা জন ইয়ে আল্লাহ যুগে ছিল না এই জন্যই ছিল না যে সাজান হওয়ার সাথে সাথে সমস্ত মানুষ সব কাজ ছেড়ে দিয়ে মসজিদে এসে যেতেন এখনো সৌদি আরবে যারা যান আপনি দেখেন যে আজান হওয়ার সাথে সাথে দোকান বন্ধ করা বাধ্যতামূলক লুকিয়ে কেউ থাকে কিন্তু প্রকাশ্য কাজ নামাজ না পড়ে জামাতে হাজির না হয়েছে থাকবে এ ক্ষমতা তাদের নেই আমরা তাদের বাহানা আজান হয়ে গেছে আল্লাহ তালা নিজে পোড়া মাইতে পরিষ্কার ভাষায় বলছেন এটা জুমার জন্য খাস নাই আজান হয়ে গেলে এরপরে যদি আপনি ব্যবসা করেন যটাকারী ব্যবসা করবেন লাভ করবেন সে হারাম ইনকাম করা হবে কেননা আপনি দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন আল্লাহ আহ্বানকে প্রাধান্য দেননি অর্থাৎ আজান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টোটাল কাজ স্টপ করে দিতে হবে এবং মসজিদ মুখে আসতে হবে মসজিদ এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এবং আল্লাহ পক্ষ আবিজাত এতে চরম বরকত দান করেন সেজন্য আমরা মসজিদ তো বানিয়ে নিলাম এই মসজিদকে কিতাব উল্লাহ এবং সুন্নত রসুল্লাহ অনুযায়ী মানে একে আবাদ করা প্রত্যেকটা মানুষের গুরু দায়িত্ব এবং কর্তব্য এবং এর যে একটা নিরন্তর অভাব আছে প্রয়োজন আছে সেটা মোটা মেটানো মুসলিমদের দায়িত্ব কর্তব্য একটা মানুষ তার সাংসারিক জীবনে কত রকম প্রয়োজন মেটায় মসজিদে অনেক রকম প্রয়োজন আছে মসজিদ কমিটি হন্য হয়ে কোটা ঘুরায় আরে তোমার বাড়ির জন্য কি কোটা ঘুরাতে হয় কেন চাঁদা ধরো আরে আমি আগে দেব চাঁদা ধরা কি ভাগিদারি কথা নেই তো ভাগিদারি সবসময় দিতে হবে যে আমার আল্লাহ টাকা আছে অর্থ আছে অভাব আমি লক্ষ্য করছি সেটা আমি মেকআপ দেব এই মনোভাব থাকলে মসজিদের কোন সময় অভাব অভাব থাকবে না বহু মসজিদে আমরা ঘোরা পশ্চিম বাংলা এবং পশ্চিম বাংলা বাইরে ঘোরাঘুরি করি একটা বাল্বের অভাবে মসজিদটা অন্ধ করেছে একটা ফ্যান চলে করে কি অভাব মানে কেউ পয়সা দিচ্ছে না মানে আপনার বাড়িতে যদি এই বাল্বটা ভেঙে থাকতো ক টাকা দাম ক টাকা দাম আপনি কিনে দিলে হতো না কেউ দিচ্ছে না চাঁদা দিয়ে একটা বাল্বের দাম তিরিশ টাকা তখন পঞ্চাশ জনের কাছে টাকাটা নিতে হবে একশো টাকাটা নিতে নিতে হবে আপনি একশো টাকা কিনতে পারেন না এইভাবে আমাদেরকে মসজিদকে ঠিকভাবে ও সঠিকভাবে আদায় করতে হবে আবার একটা কথা বলি আপনাদেরকে শেষের দিকে সেটা হচ্ছে মসজিদে সলাত আদায় করার পরে বসে থাকুন বসে থাকুন যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার যদি বিশেষ প্রয়োজন না থাকে আপনি মসজিদে বসে থাকুন বাইরে গিয়ে গল্প করবেন না মসজিদে কারোর সাথে কোনো অপ্রয়োজনীয় কথা বলবেন না রসুলেখান সাল্লাহ আলী ইসলাম বলছেন এক ব্যক্তি সলাদ শেষে যদি বসে থাকে যদি কারোর সাথে কোনো কথা না বলে কিংবা তার অজু যদি নষ্ট না হয় তার জন্য আল্লাহ পক্রাবিজাত ফেরস্তা বরাদ্দ করে দেন সে ফেরস্তা দোয়া করতে থাকে অতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত মাল আমি কাল্লাম যতক্ষণ পর্যন্ত তার অজু নষ্ট না হবে এবং তার সে অন্য কোনো দুনিয়াবি কথা না বলবে কি বলে দোয়া করে আল্লাহ ফিল্লাহু আল্লাহ হামু আল্লাহ এই ব্যক্তি যে মসজিদে বসে আল্লাহ জিকির করছে একে মাফ করে দাও এবং এর প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করো ফেরস্তা দোয়া আল্লাহ তালার কাছে খুন্ডিত হয় না সুতরাং আমরা মসজিদে বসে বসে বেশি জেগে রাজকার করব কোরআন তেলাওয়াত করব বাহুল্য কথা বর্জন করব মসজিদে পূর্বে আসার চেষ্টা করব এর মানে পূর্বে আসা মানে আপনাকে বলছি পূর্বে আসা মানে যখনই আপনি আসা শুরু করলেন আপনার নাম নথিভুক্ত হয়ে গেল মসজিদ থেকে হিসাবে তাহলে যতক্ষণ আপনি নামাজের সময় দেবেন অন্য মানুষের থেকে সেদিকে বেশি এ নিয়ে মসজিদ সম্পর্কিত প্রচুর হাদিস এসছে এবং প্রচুর নিয়ম আহকাম আছে সে জিনিসটা ইনশা আল্লাহ আজিজ বিভিন্ন সময়ে ওরা মাই কালামদের পক্ষ থেকে শুনবেন আমাদের সুযোগের ইনশা আল্লাহ আজিজ অন্য সময় বর্ণনা করবো খোদবার এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে যে কথাটা বললাম সেটা হচ্ছে এই যে আজকে বাজার পাড়ার এই মসজিদ নবনির্মিত মসজিদে যে আমাদের বিধিবদ্ধ ভাবে জুমার সালাদ তথা অন্যান্য সালাদের যে মানে সিস্টেম চালু হলো এটা যাতে সুন্দরভাবে এবং সামগ্রিকভাবে সমস্ত মানুষ যেন একে আন্তরিকতার সাথে এবং ভক্তির সাথে সমষ্টিগতভাবে একে আমরা অব্যাহত রাখতে পারি তাহলে এটাই হবে আমাদের আখরাতের বড় পুঁজি আল্লাহ পক্রাবিজাসে তৌফিক আমাদেরকে দান করে আলহামদুলিল্লাহ <coughs> <coughs> <coughs>
উলাইক আল্লাযিনা হাদাহুম আল্লাহ ওয়া উলাইক হুম আল আলবাব আল্লাহ তাআলা বলেন আমার ওই বান্দাদেরকে শুভ সংবাদ দাও যারা মন দিয়ে কথা শুনে এবং মুলায়েম করে আর যেটা সবচাইতে ভালো কাজ সবচাইতে উত্তম কাজ সেটাকে সে যে জীবনে বাস্তবায়িত করে উলাইক আল্লাযিনা হাদাহুম আল্লাহ এরাই হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে হেদায়েত প্রাপ্ত লোক ওয়া উলাইক হুম আল আলবাব এরাই হচ্ছে বুদ্ধিমান লোক কামাইদের একাধিক আয়াত আল্লাহ বকর আবুজাত মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বলেছেন যে আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চাই লিয়াবলুকুম আইয়াকুম আহসানা আমালা যে অন্য চাই থেকে ভালো বেশি আমল করছে ভালো আমলটাকে আল্লাহ গ্রহণ করবেন এবং ভালো কাজে প্রতিযোগিতার কথা বলেছেন আমি আমার জীবনের কথা ছাত্র জীবনের কথা বলি আমার এক উস্তাদ ছিলেন শেখ আনিসুর রহমান আল আজমি তিনি এখনো বেঁচে আছেন আল্লাহ তাআলার হায়াত দীর্ঘ করুন অত্যন্ত রেলি মানুষ এবং না হলেও কমপক্ষে দশ পনেরোটা ভাষা অনর্গল তিনি বলতে পারেন পারেন কোরআনের একা একে নিজে হাফিজ অত্যন্ত যোগ্য আলেম তা আমার ছাত্র জীবনে আমি আমার ছ বছর জীবনের কথা বলছি চার বছর জীবনের কথা বলছি কারণ শেষ বছর ছিলেন না যে মসজিদে কে প্রথম পৌঁছাতে পারে এ নিয়ে আমার একতরফা কম্পিটিশন ছিল যে শেখের আগে আমি মসজিদ যাব এটা উনি জানতেন না আমি ওনাকে কোনোদিন মসজিদে ওনার আগে কোনোদিন ঢুকতে পারতাম না আর আমি সেই জন্য কম্পিটিশনে নেমেছিলাম একতরফা ভাবে যে ওনার আগে যেভাবেই ঢুকতো কিন্তু শত চেষ্টা করে ওনার আগে আমি একজন ঢুকতে পারি আল্লাহ তালা যে কি ওনার বলেছেন এত ব্যস্ত মানুষ অফিসের দায়িত্ব সামলাতেন তারপরেও উনি মসজিদে প্রথম চলে যেতেন কোনোদিন পারতাম না উনি তো তাহাজ বুঝার খুব ভালো মানুষ তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের মসজিদে আসার ব্যাপারে একটা কম্পিটিশন থাকা উচিত বিশেষ করে জুমার দিনের ফজিল সম্পর্কে আপনারা জানেন জুমার দিন প্রথমে আসার চেষ্টা করবো জুমার দিনে ব্যস্ততা কমাবো আগে থেকে প্রস্তুতি নিব যে আমাকে এগারোটা এগারোটা সাড়ে এগারোটার মসজিদে মসজিদে আমরা পৌঁছার চেষ্টা করবো এই মসজিদের আসা করবো এই সুযোগটা আমরা ত্যাগ করবো না এবং প্রত্যেকেই কোরআন মাজিদ শিখার চেষ্টা করবো তেলাওয়াত এটা যেন আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে হয় কেননা সুরাজ সুরা কাহাফের তেলাওয়াত জুমার দিনে সকাল থেকে সন্ধ্যার আগে আগে সূর্য দেওয়ার আগে পর্যন্ত পড়াতে এক সপ্তাহ থেকে পরবর্তী সপ্তাহ পর্যন্ত জুমা পর্যন্ত আল্লাহ তালা স্পেশাল আলো দান করেন তার হৃদয়ে আল্লাহ সাল্লাম বলছেন জুমা সকলকে মসজিদ এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়কে সঠিক রূপে রূপায়িত করার পূর্ণ তৌফিক দান করেন আমাদের দ্বারা অতীত জীবনে যে সমস্ত দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে এবং যে বিষয়ে আমরা ঢিলেমো করেছি আল্লাহ সে বিষয়ে আমাদেরকে সজাগ করে দেন আমাদের সেই আদকে আমাদের ভুল ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দেন এবং বেশি বেশি করে ভালো কাজ করার পূর্ণ তৌফিক দান করেন কারণ জীবন হচ্ছে ক্ষণিকের মৃত্যু পরে আমাদেরকে হিসাবে পড়তে হবে সে বিষয়ে আল্লাহ যেন আমাদের সহযোগী গ্রহণ আল্লাহ মাসিকাম انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين